Sosok Mbak LPSK pengawal Richard Eliezer E yang viral jadi sorotan akhirnya muncul ke publik. Mbak LPSK cantik itu adalah Mbak Demba LPSK cantik ini sebelumnya disorot karena aksinya saat mengawal Eliezer membuat banyak netizen penasaran. Ia kerap mengenakan masker dan tak banyak bunyi. Apalagi aksi Mbak LPSK ini sesaat setelah sidang putusan atau vonis Barada E digelar. Bersama dengan rekan reannya, Mbak LPSK cantik ini langsung berlari mengamankan Barada E pada sidang yang dihadiri banyak pengunjung tersebut. Kemudian Lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adiknya dari pidana yang dijatuhkan. Tetapkan terdakwa tetap berada. Terap ini pertanyaannya. Dan saya yakin harus banget dijawab. Harus. Jadi ini penilaian aja, biar orang tahu. Richard tuh sebetulnya pendiam. Kayaknya enaknya soleh ya. Atau sebetulnya apa sih ke kepribadian dia? Menurut pengamatan, menurut pengamatan ya, belum tentu orang yang seperti itu. Tapi pengamatan yang day to day bertemu dengan dia, biar teman-teman juga tahu orang yang seperti apa. Yang jelas anaknya baik, jujur. Kita lihat itu jujur dan baik. Tapi selain jujur dan baik, aku sih. Jangan lupa, 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 jangan yang jangan lupa, itu lupa, jangan 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 lupa, dia penurut terkait pengaman dia kan brimob tuh mm -hmm. ya dia kan brimob tuh mau di, diajarin pengamanan pengawalan pasti dia mengikuti nggak petunjuk petunjuk LPSK untuk pengamanan pengawalan banget dia sangat mengikuti banget sangat mengikuti karena dia tahu Ancaman. bukan dia tahu sih ya dia Banyak. percaya dia percaya, percaya. Dengan dia kelihatan banget tuh ya dia dipegang langsung berdiri langsung mengikuti ya. kalau orang nggak terbiasa dengan itu ya dia kelas aja kalian capek tuh nyeretnya kayaknya ya. Kan? ya karena memang Perlunya bonding ya sama terlindung ya? Bonding. bonding. Dan bagaimana cara kita membuat dia percaya ke kita dulu sebenarnya. Kalau kita mau melindungi terlindung itu. Kalau dia nggak percaya kan dia susah juga kalau mau kita atur lah dalam tanda kutip ya. Karena kan e, terlindung ini tuh perlu kita briefing. Nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Misalnya... Briefing pengamanan maksudnya ya? Yes, misalnya nih salah satu contoh misalnya. Cat, kalau udah selesai sidang, pokoknya kamu lewati sini, jangan lewat sini, misalnya gitu. Oh, setiap kali sidang tuh sudah digambar ya? Oh, Harus yes. lewat sini, dari sini, yes. escape plan-nya begini, oh, oke. Okay. Karena viral itu, terus aku langsung tulis lah keyword di TikTok, Mbak LPSK. Kemudian muncul ada... Selebgram, um, artis? Aku kurang tahu ya selebgram atau gimana, tapi mm -hmm. yang yang di teridentifikasi atau mungkin masyarakat taunya itu adalah Tina Bukan apa jadi FIFA ya FIFA hmm, FIFA di FIFA, FIFA ya. itu dan ada fotonya juga di TikTok. Nah, nih, nih. Itu mau mengklarifikasi atau Itu benar enggak? Saya nah, juga belum lihat Ibu dari hmm, tadi soalnya. Heeh, hmm, hmm, masalahnya gitu. Sepengetahuan saya sih itu tidak mirip saya ya. Oh, oh berarti bukan. Itu bukan. Iya. Sepengetahuan saya seperti itu. Oh, bisa iya, iya, iya. bisa kami pastikan itu bukan pegawai bukan LPSK. Oke, okay, berarti itu bukan pegawai LPSK ya. Bukan, bukan. pegawai LPSK dan bukan Bapak LPSK. Ya. Bukan Bapak LPSK. Oke, oke. Bukan Bapak LPSK yang asli ini, ori. Oh, iya. Wah, rupanya lucu. <laughs> saya lihatnya serius dulu kan. Ya. Makanya suka pegang-pegang tangan tangan icat nih ya. Eh, Mbak, Mbak, Mbak gantian dong. Gitu, 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 ya. Sebenarnya kan sengaja ya, tapi nanti kalau isatnya lecet kan saya juga yang diomongin sama ibu-ibu online kan? Iya. Yeah. <laughs> Karena banyak banget loh, banyak, banyak banget. Boleh nggak pakai emot 
yang mata hitam itu oh, ya? boleh nggak sih gantian gitu. boleh nggak sih gantian <laughs> boleh gitu. mau daftar di LPSK sini <laughs> <laughs> subscribe subscribe <laughs> Dalam sidang vonis berada Richard Eliezer, sosok wanita yang merupakan anggota Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK menjadi sorotan hingga ada sebutan mbak-mbak LPSK. Sempat muncul kabar bahwa diduga petugas LPSK tersebut adalah seorang selebgram. Namun hal ini kemudian dibantah oleh pihak LPSK sendiri. Fakta ini terungkap dalam video wawancara yang diunggah oleh kanal Youtube Sahabat Saksi Korban pada Sabtu 18 Februari. Dalam acara tersebut, tampak dua anggota LPSK yang memberikan pelindungan pada Richard selesai sidang vonis. Keduanya tampak memakai masker dan disebut sebagai Mbak D dan Kak Ega. Identitas mereka tak diungkap secara gamblang demi keamanan. Mereka kemudian ditanya soal kaitannya dengan selebgram bernama Tina Ratu yang sempat heboh. Petugas LPSK tersebut pun menyatakan bahwa sosok selebgram tersebut tidak mirip dengannya. Hal ini sekaligus memberikan bantahan bahwa dirinya bukanlah Tina Ratu. Hal serupa pun disampaikan oleh Ega yang ada di sampingnya. Ega memastikan bahwa Tina Ratu bukanlah pegawai LPSK seperti kabar yang selama ini beredar. Tina Ratu sendiri sudah menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf atas pengakuannya. Ia mengatakan bahwa pengakuannya tersebut sebagai bentuk kecintaannya dan dukungannya pada Richard Eliezer. Assalamualaikum, aku Tina Ratu. Di sini aku mau klarifikasi soal video aku yang viral. Dan aku minta maaf untuk Mbak LPSK. Bahwasannya video yang aku buat merupakan rasa bentuk fans aku kepada Kak Icat dan Mbak LPSK yang selalu mendampingi Kak Icat selama persidangan. Dan aku minta maaf atas ketidaknyamanan. Dan aku pun minta maaf kepada seluruh netizen atas nama media yang telah mengaf video aku yang mungkin bisa dikatakan sedikit berlebihan. Dan aku harap media bisa menghapus berita yang dapat membuat kesalahpahaman. Sekali lagi aku minta maaf untuk semuanya. Salam fansnya Kak Icat dan Mbak LPSK. Salam damai semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.